வணக்கம் நிது ஹேண்ட்கிராஃப்ட்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி கிடையாது ரெசிபிஸ் ஏன்னா நம்ம செவன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிப்பி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க அது ஏன்னா ஒன்றா சாப்பிட்றக்கு டைம் இருக்காது அப்படி இல்லைனா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற டைம் இருக்காது ஏன்னா நம்ம காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசை அந்த மாதிரி செய்யும்போது அதுக்கு சைடிஷ்லாம் பண்ணணும் சட்னி சாம்பார் அதெல்லாம் செய்யணும் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து செஞ்சுட்டு சாப்பிட்றக்கு டைம் இருக்காது பட் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ரெசிபிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் சீக்கிரமாகவும் செய்யக்கூடிய ரெசிபிஸாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ரெசிபிஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்லேயே நம்ம செஞ்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கக்கூடிய ரெசிபிஸ் தான் ஸோ அந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க அந்த ரெசிபிஸ்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஏழு வகையான ஹெல்த்தி அண்ட் ஈஸி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபியில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வெஜ் ஆம்லெட் அதுக்கு கால் கப் கடல மாவு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஆம்லெட்டுக்கு சேர்த்துற மாதிரியே தான் வெங்காயம் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா இஞ்சி அப்புறம் கொடை மிளகா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் துருவுன கேரட் இந்த கேரட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்திக்கலாம் கேரட்டு அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தண்ணி விடும்போது கொஞ்சம் பார்த்து விட்டுக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாட்டு இருக்கக்கூடாது ஆம்லெட் மாவு ஆம்லெட்டுக்கு பதம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாட்டு இருக்கக்கூடாது ஆம்லெட் மாதிரியே இருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பேன் வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆம்லெட் போடுறதுக்கு இப்போ ஒரு பேன் வச்சு நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து ஹெல்தி ரெசிபி அப்படிங்கிறனால ஆயிலுக்கு பதில் எண்ணெய் சேர்க்கறதுக்கு பதில் நம்ம நெய் சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ டயட்டில் இருக்கிறவங்களாம் கூட இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெய் சேர்த்திட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஆம்லெட் மாவு வெஜ் ஆம்லெட்டே இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ கால் கப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு ஆம்லெட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை வெஜ் ஆம்லெட் வேணுமோ அதுக்கேற்றப்பில் நீங்கள் குவான்டிட்டி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் இருக்கும் இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எண்ணெயெல்லாம் எது விட வேண்டாம் ஆல்ரெடி கீழே வந்து நெய் தேய்ச்சிருக்கோம் அதுவே போதும் ஸோ அதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் ஸோ இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி அந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் ஸோ திருப்பி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு வெந்திருக்கும் நம்ம இதை ரிமூவ் எடுத்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட சூடான வெஜ் ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது செய்கிறதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ஆம்லெட் சாப்பிட்டாலே நமக்கு ஸ்டொமக் நல்லா ஃபுல்லாயிரும் ஸோ இது ஒரு ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி ஈஸியாகவும் நம்ம செஞ்சிடலாம் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேன் கேக்கு இந்த பேன் கேக் செய்கிறதுக்கு 
ஒரு அரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் இது மைதா மாவும் கோதுமை மாவு எது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் பட் கோதுமை சேர்த்தணுன்னா நமக்கு ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டைத்தூள் ஜென்ரலாகவே பெல்லி ஃபேட் குறைக்கிறதுக்கு இந்த பட்டைத்தூள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது நல்லா பெல்லி ஃபேட்டை குறைக்கும் அடுத்து இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஸோ பேக்கிங் சோடா கிடையாது பேக்கிங் பவுடர் இது நம்ம சமையலுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆப்ப சோடா இருக்குல்ல அது தான் ஸோ அதனால் இதனால் எந்த ஹெல்த்துக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வராது இது நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்குறக்காக ஸோ இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துனா போதும் ஏன்னா இதில் ஸ்வீட் சேர்த்த போகிறோம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் நான் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன் நாட்டு சர்க்கரை அப்படிலாம் வெள்ளம் சேர்த்தேனா நல்லாயிருக்கும் சர்க்கரை சேர்த்த வேண்டாம் ஸோ ஏன்னா இது டயட் ரெசிபி ஹெல்தி ரெசிபி அப்படிங்கிறனால நம்ம வந்து சர்க்கரையெல்லாம் சேர்த்திக்க வேண்டாம் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் அப்படிலாம் வெள்ளம் சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நாட்டு சர்க்கரை ஒன்றால் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அல்லது டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தான் லைட்டாக அந்த கேக்கோட ஸ்வீட் வரக்கு தான் வேணால் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பேன் கேக்குக்கு நம்ம கோதுமை மாவோட இந்த பேட்ரு ரெடி பண்ணிட்டோம் இது வந்து ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டியாகவும் இல்லாமல் கேக்குக்கு நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் தோசை மாதிரி நல்லா நைஸாகவும் இல்லாமல் நல்லா கேக் மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதுக்காக இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம தவா சூடு பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தவா வச்சு தோசைக்கல் ஏதாவது வச்சுட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாவு பேட்டரை இதை வந்து இப்படி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இதை தேக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் இப்படி ஊற்றி அப்படியே விட்டுட்டால் போதும் ஸோ அப்போ தான் அது கேக் மாதிரி நல்லா ஒப்பி இருக்கும் மொத்தமாக இருக்கும் தேய்ச்சிட்டோன்னா நைஸ் ஆயிரும் ஸோ இதை ஊற்றிட்டு இது வந்து பேன் கேக் அப்படிங்கிறனால இதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இதையும் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் அப்போ தான் ரெண்டு சைடு நல்லா வேகும் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் ரெடி ஆயிரும் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் தான் ஆச்சு நம்ம இப்போ பார்க்க எப்படி இருக்குன்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓட்ட ஓட்டையாக வந்திருக்கும் ஸோ அப்போவே வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் ஸோ திருப்பும் போது இது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து திருப்புங்க திருப்பி இந்த சைடும் நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் போல் வேகட்டும் ஸோ இந்த பக்கம் திருப்பி ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம மாவு ஊற்றும் போதே இந்த இடத்துல முந்திரி பருப்பு கூட நம்ம அப்படியே பச்சையாக சேர்த்திக்கலாம் வறுக்காமல் அது நல்லா குட் கொலஸ்ட்ரால் தான் அதனால் உடம்பு கொண்டும் பண்ணாது ஸோ அது கூட சேர்த்திக்கலாம் இது வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட சூடான பேன் கேக் ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம அரை கப் மாவு எடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து நாலு பேன் கேக் வரும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அதுக்கேற்றப்பில் நீங்கள் மாவு எடுத்துக்கோங்க இனிப்பு வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ராகி மால்ட்டு ஸோ ராகியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அயன் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த ராகி மால்ட் செய்கிறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு ராகி மாவு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இதை அஞ்சு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் இதை சேர்த்திட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப தண்ணியாட்ட ஆயிரும் நம்ம இன்னொரு இன்னொருக்க சுடுதண்ணியில் வச்சு நம்ம இதை நல்லா வேக விடுவோம் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் பேஸ்ட் மாதிரி இருந்தால் போதும் ஸோ 
ஸோ இது செய்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ இதெல்லாம் காலையில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு கூட நிறைய பேர் நினைப்பாங்க பட் இது கூ இதுவும் ஒரே ஒரு பழமும் சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நல்லது அதே மாதிரி நல்லா ஸ்டொமக்கும் ஃபுல்லாயிரும் இது சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதனால் இந்த ராகி மால்ட்டை கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ராகி மாவை தண்ணியில் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாட்டமும் வேணாம் ரொம்ப திக்காகவும் வேண்டாம் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பவுலை வச்சு நம்ம தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சு நம்ம இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கிட்டும் ஒன் ஒரு டம்ளர் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் கூட நம்ம சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஸோ நான் ஒரு டம்ளர் சேர்த்திருக்கேன் தண்ணி இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த ராகி மாவை சேர்த்திக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து தண்ணி கொதிக்கும்போது சேர்த்துறப்ப இந்த மாவு கட்டி பிடிக்காமல் இருக்கிறக்காக தான் இந்த மாதிரி தண்ணி கலந்து பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி மாவில் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சோம் அப்படின்னா சாரி இந்த தண்ணியில் மாவை ஊற வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ் நல்லா ஊறிடும் அப்போ வந்து மாவு சீக்கிரம் வெந்துடும் அதுக்காக தான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணியில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் கட்டி இருக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணால் பெரிய ஸ்பூன் வச்சு கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்கு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிக்கும் கட்டி விழுகாது ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது இப்போ வந்து ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் அடுப்பிலேயே இருக்கட்டும் இனிமேல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா இது திக்காயிரும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் நீரலாம் சப்போஸ் இதில் நீங்கள் பால் சேர்த்துறதா இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காய்ச்சின பால் அதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்த்தி மிக்ஸ் பண்ணி கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் பட் நான் இன்னைக்கு இது தயிரோடு சாப்பிட போகிறேன் அதனால் இது நல்லா சூடு ஆறட்டும் இது நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா இது ஒரு கிளாஸ் பவுலுக்கு மாற்றி எல்லாம் கிளாஸுக்கு சேர்த்திட்டு இதில் நம்ம கொஞ்சமாக வேணுங்கிற அளவுக்கு தயிர் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ நம்ம தயிர் சேர்த்துறனால தான் நம்ம வந்து சர்க்கரையெல்லாம் சேர்த்துலை ஸோ நீங்கள் பால் ஊற்றி சர்க்கரை கூட போட்டுக்கலாம் பட் நல்லா குளிர்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறக்காக நான் இதில் தயிர் சேர்த்திருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இது ஆப்ஷனல் தான் நம்ம தயிர் வந்து புளிப்பாக இருக்கனால உப்பு அதிகமாக தேவைப்படாது அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயமும் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அந்த ராகி மால்ட் நம்ம கலக்கும் போது திக்காக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து நல்லா ஸ்டொமக் ஃபுல்லாகவும் வயிறு நம்பின மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் திக்காக எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு பழமும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப போதுமானதாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் வீட்டில் டயட்டுக்கு இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது நல்லா அயன் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் வராது ஸோ நம்மளோட பெல்லி ஃபேட்டையும் நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து எல்லா வயதினருமே எடுத்துக்கலாம் சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே இந்த ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தாலியா கிச்சடி அதாவது இந்த உடஞ்ச கோதுமையை வச்சு செய்யக்கூடிய கிச்சடி இதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திக்கலாம் ப்ரோக்கன் வீட்டு அந்த கோதுமையை வந்து உடச்சி அரிசி மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு செய்யக்கூடிய கிச்சடி நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு சீரகம் கா டீஸ்பூனுக்கு மிளகு இது சேர்த்திட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பச்சை மிளகா நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கி வர வளர்க்கு வெங்காயம் நல்லா வணங்கி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி நல்லா வந்து மசிஞ்சு 
வரட்டும் அது வரைக்கும் வணக்கிக்கலாம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம காயெல்லாம் சேர்த்திடலாம் பச்சை பட்டாணி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பீன்ஸு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் காயெல்லாம் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் இது நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம உடச்ச கோதுமையை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ காயெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம தாலியாலாம் சேர்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கால் கப் பாசி பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஊற வைக்கணும்ட்டு இல்லை ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணால் போதும் அது ஒரு கால் கப் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா சேர்த்திக்கலாம் அப்புறமா அரை கப் உடச்ச கோதுமை எடுத்துக்கிறோம் கால் கப் பாசி பருப்பு அரை கப் உடச்ச கோதுமை எடுத்துக்கிறோம் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக இதில் இப்போ முக்கால் கப் ஆயிருக்கு கால் கப் பாசி பருப்பு அரை கப் டாலியாக சேர்த்திருக்கோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நம்ம நம்ம எவ்வளோ தாலியாகவும் பருப்பு எடுக்கிறோமோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு எடுத்துக்கணும் நம்ம முக்கால் கப் மொத்தமாக எடுத்துருக்கிறோம் அதனால் ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்திருக்கிறோம் அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது உடனே மூடி போட்டு வைக்காம ஒரு கொதி நொறக்கட்டி வரும்போது நம்ம இதை மூடி போட்டு வச்சு விசில் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த தாலியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடச்ச கோதுமை தான் இல்லையா இது வந்து கோதுமை ரவை இந்த கலரில் இருக்கும் இது வந்து உடச்ச கோதுமை இந்த ரவை வந்து இன்னுமே ரொம்ப சன்ன சன்னமாக இருக்கும் இது வந்து அரிசி வந்து ரெண்டாக உடச்சா எந்த சைஸ் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் கலரும் ஒரு மாதிரி பழுப்பு கலரில் இருக்கும் ஸோ இது கிடைச்சா நம்ம இந்த தாலியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி அது கிடைக்கலனா கூட நம்ம கோதுமை ரவை வச்சு கூட இந்த கிச்சடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கோதுமை ரவை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு விசில் விட்டால் போதும் இது நல்லா நொறக்கட்டி வரட்டும் இதில் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இது ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் நொறக்கட்டி வரக்கு ஸோ இப்போ சைட்லலாம் சைட்லலாம் பார்த்தோன்னா நல்லா நொறக்கட்டி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது ஒருக்க இப்படி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ஸ்டீமும் போயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்குது இன்னும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு கிச்சடியெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு வெந்து வந்திருக்குது பருப்பு அந்த டாலியா அந்த உடஞ்ச கோதுமை எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கு காயெலாம் கூட இது நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இதில் நிறைய காய்கறி சேர்த்துறதுனால நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது ஸோ கோதுமையும் சுகர் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது ஸோ நம்மளோட உடஞ்ச கோதுமை கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஓட்ஸ் ஆம்லெட் இதுவும் சேமாஸ் வெஜ் ஆம்லெட் மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு கால் கப் ஓட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓட்ஸ் வந்து நீங்கள் முழு ஓட்ஸ் அப்படியே போட்டாலும் சரி அல்லது பிடிச்சி சேர்த்தாலும் சரி நான் ஒன்றா ரெண்டாக பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு கால் கப் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி கொஞ்சமாக நறுக்கி வச்ச இஞ்சி பச்சை மிளகா அப்புறமா கொஞ்சம் இதில் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தலை இதையும் நறுக்கி சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இந்த டிஷ்ஷு தேவை இந்த ஆம்லெட் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் உப்பு சேர்த்திட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு ரா தண்ணி விடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ போல் 
அப்புறமா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஆம்லெட் மாதிரியே கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நான்வெஜ் எக்கு சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் இதில் தண்ணிக்கு பதில் ரெண்டு முட்டை கூட சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் முட்டையும் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பாலும் சேர்த்தி கூட இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வெஜ் ஆம்லெட்டுக்கு ரெடி பண்ண மாதிரியே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு தோசை கல் வச்சு சூடானதுக்கப்புறம் இந்த ஆம்லெட் ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் கல் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் நெய் தேய்த்தி நெய் தேய்ச்சிக்கலாம் எப்போவுமே எண்ணெய் தேய்க்கிறதுக்கு பதில் நெய் சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட போன்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஓட்ஸ் ஆம்லெட் மாவை இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கால் கப் எடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆம்லெட் கிடைக்கும் ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆம்லெட் சாப்பிட்டுட்டு அது கூட ஒரு டம்ளார் பால் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இல்லைங்களா ஸோ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக எடுத்துக்க வேணால் கொஞ்சம் மொத்தமாகவே இருக்கட்டும் அப்போ தான் ஆம்லெட் மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இது மேலேலாம் எதுவும் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற வேண்டியது இல்லை ஸோ இதை நல்லா வேகறதுக்கு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இது வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒன்று இடந்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் வேகறதுக்கு உங்கள் கல்லை பொறுத்து வேகிற தன்மை மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடியிலலாம் கலர் மாறி இருக்குது நம்ம இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இங்கே எல்லாம் கலர் மாறி இருக்குது ஸோ அப்போ வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ திருப்பி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வேகட்டும் இப்போ திருப்பி போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ பார்த்தோம்னா இங்கே எல்லாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இது ஒரு பிளேட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட சூடான ஓட்ஸ் ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்து நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சோள தோசை இதில் நல்லா ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது ஸோ இந்த சோள தோசை செய்கிறதுக்கு அரை கப் சோள மாவு அப்புறம் கால் கப்பு அரிசி மாவு இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம செய்கிறனால அரிசி மாவும் சோள மாவும் சேர்த்திக்கிறோம் கால் கப் சோள மாவு அரிசி மாவு அரை கப் சோள மாவு அதுக்கப்புறம் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் இதில் வந்து பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வெங்காயம் வேணால் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக நறுக்குனா பச்சை மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணி விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் உப்பு அரிசி மாவு சோள மாவு எல்லாமே நல்லா ஒரே மாதிரி கலந்துருக்கும் இதில் வெங்காயம் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துனாலே போதும் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தோசை ஊற்றுறதுக்கு சரியாக வராது அப்புறமா தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரவா தோசைக்கெல்லாம் சேர்த்துற மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரவா தோசைக்கு மாவு ரெடி பண்ணுற மாதிரி அந்த பேட்ரு மாதிரி நல்லா தண்ணியாட்டம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து தோசை கல் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணிடலாம் ஸோ கல் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாவை எடுத்து ஊற்றிடலாம் ஸோ இது சாதா தோசைக்கு ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றி தேய்க்கணுன்ட்டுலாம் இல்லை ஸோ தேய்ச்சா அது வராது ஏன்னா இது மாவு இன்னும் புளிக்கலை இல்லையா அதனால் லைட்டாக இப்படி எடுத்து ஊற்றினீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு நைஸாக வேணும்னா கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இந்த ரவா தோசைக்கு ஊற்றுற மாதிரி ஏன்னா நம்ம ஊற்றி தேய்ச்சோம் அப்படின்னா அது சரியாக வராது ஸோ நான் மொத்தமாக ஊற்றுறனால இப்படி ஊற்றுறேன் நீங்கள் சன்னமாக ஊற்றுறனாம ரவா தோசைக்கு ஊற்றுற மாதிரி தள்ளி தள்ளி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு இதில் கொஞ்சமாக நெய்யோ அல்லது நல்லெண்ணையோ சேர்த்திக்கோங்க மூடி வச்சு நம்ம வெளியே வச்சிடலாம் ஸோ இப்போது ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஆயிருக்கு தோசை நல்லா வெந்திருக்கு அதனால தான் வந்து இந்த சுற்றி இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு தோசை இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ திருப்பி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் ஸோ திருப்பி போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது நல்லா வெந்திருக்கும் 
ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டன் கலர் வந்துருச்சுன்னா நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம தோசையை எடுத்துடலாம் இப்போ இதே மாதிரி அடுத்திருக்க தோசையை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த தோசையும் வெந்துடுச்சு இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் ஸோ இது ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் ஸோ இதுவும் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சோளம் கம்பு திணை இதெல்லாம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி பொடிச்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அவசரத்துக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக இந்த மாதிரி தோசை செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அல்லது சோளம் கம்பு ராகி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி கூட நம்ம மில்லட் தோசை கூட செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது லெமன் போகா ஸோ இது வந்து அவல் வச்சு எலுமிச்சம்பழம் வச்சு செய்கிறது ஸோ எலுமிச்சம்பழ சாதம் மாதிரி ரைஸுக்கு பதிலாக அவல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களோட அவல் வந்து ந சன்னமாக இருக்கிற அவலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற அவலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டில் ஸோ இந்த லெமன் போகா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா எப்போ போல் நம்ம எலுமிச்சம் சாதத்துக்கு தாளிக்கிற மாதிரி இதில் கொஞ்சம் கடுகு அப்புறமா கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நிறையவே போட்டுக்கலாம் அப்போ நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் இதில் கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு அப்புறம் வறுத்த நிலக்கடலை அதையும் கொஞ்சம் தோல் வச்சு சேர்த்திக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறமா இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு வர மிளகாய் இது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப சேர்த்திக்கோங்க இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் மஞ்சத்தூள் வந்து நீங்கள் போகா அவள் சேர்த்திட்டு கூட சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் அதில் கொஞ்சம் பச்சை வாசம் அடிக்கும் அதனால் நம்ம இப்போவே கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அவள் சேர்த்திடலாம் இது வந்து அரை கப் அவளை ஊற வச்சுருந்தோம் ஸோ ஊற வச்சதுக்கப்புறமா இது ஒரு கப்பாக மாறிடும் ஸோ நல்லா ஊறிச்சுனா தான் இந்த மாதிரி உப்பி வரும் ஸோ உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா அவளை வந்து வெது வெதுப்பான தண்ணியில் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா அதுவே நல்லா ஊறிடும் சூடாக இருக்கிறனால அவள் சேர்த்திட்டு சும்மா இது லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம எலுமிச்சம்பழத்தை சேர்த்திடலாம் எலுமிச்சம்பழம் வந்து உங்களுக்கு புளிப்புக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க நான் வந்து அரை கப் அவளை ஊற வச்சு ஒரு கப்பாக எடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்திக்கிறேன் இது சேர்த்திட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது சேமஸ் நம்மளோட லெமன் ரைஸ் மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவள் நல்லா ஊறி இருக்க வேணாம் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவளை வந்து ஊற வைக்கிறது வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க தண்ணி கம்மியாக சேர்த்தணுன்னா ஊறுறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட அவள் லெமன் போகா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளோட சூடான லெமன் போகா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஏழு ரெசிபீஸுமே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கெலாம் வந்து பெருசாக எந்த சைடிஷன் தேவைப்படாது ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஒன்றா தயிரோ அப்படி இல்லைனா ரைத்தாவோ எடுத்துக்கலாம் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இந்த ரெசிபீஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஏழு ரெசிபியில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்